ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இன்னைக்குள்ள சூப்பர் சிக்ஸ் லெசனில் த வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இவங்க ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு உள்ள அதுக்கு தகுந்த வேர்ட்ஸு கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ இப்படி உள்ள வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா யூ வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் வெக்காபுலரி ப்ளஸ் யூ வில் ஆல்சோ கெட் டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அஸ் அதனால் இப்படி உள்ள வேர்ட்ஸு கொஞ்சம் பார்ப்போம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் The first word in today's lesson is sweetheart. Sweetheart அப்படிங்கிறது ஒரு ஹஸ்பண்ட ஒய்ஃபோ இல்லாட்ட ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்டையோ இல்லாட்ட பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்குள்ள சொல்லக்கூடிய வேர்ட்ஸ் ஸ்வீட் ஹார்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா இனிப்பு இதயம் அப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணக்கூடாது எப்போதுமே ஒரு இங்கிலீஷ் ஃப்ரேஸோ வேர்ட்ஸோ இருக்கும்போது அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நம்ம சொல்லக்கூடாது ஸ்வீட் ஹார்ட் மீன்ஸ் அன்பே அப்படின்னு அர்த்தம் அன்பே அப்படின்ட்டு கூப்பிட்றாரு ஒரு ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபை பார்த்து இல்லாட்ட ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்டை பார்த்து கூப்பிட்றாங்க இல்லாட்ட பாய் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இவங்களுக்குள்ளே கூப்பிட்டுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஸ்வீட் ஹார்ட்டுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ காமன் திங் இங்கே வந்து இந்தியன் கல்ச்சருக்கு நிறைய பேர் அது சொல்கிறது கிடையாது ஸ்வீட் ஹார்ட்லாம் சொல்லி கூப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் ஸ்வீட் ஹார்ட் இஸ் அ வெரி காமன் வேர்ட் வென் த ஹஸ்பண்ட் வாண்ட்ஸ் டு கால் இஸ் ஒய்ஃப் ஆர் ஒய்ஃப் வாண்ட்ஸ் டு கால் த ஹஸ்பண்ட் ஆர் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த வேர்டு ஸ்வீட் ஹார்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க If you watch the Hollywood movie, movies or English serials, you will come across this phrase very often. That's why you know what you know about your country. Sweetheart means unbay. So, the second word is crush. Crush is a moham. Why is it a youngster? Is it a teenager or a teenager? Is it a girl or a girl or a girl or a girl or a boy? அந்த க்ரஷ் ஆகிறது ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆப்போசிட் செக்ஸ் மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் அது வந்து இன்ஃபேக்சுவேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஒரு மோகம் அந்த மோகம் வர்றது வந்து ஒரு க்ரஷ் அப்படின்ட்டு பேர் ஸோ ஹீ ஹீ ஹஸ் காட் அ க்ரஷ் ஆன் ஹேர் அதான் அது இல்லட்ட ஷி ஹஸ் காட் அ க்ரஷ் ஆன் ஹிம் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த க்ரஷ் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு லவ் இந்த க்ரஷ்ங்கிறது ஒரு அட்ராக்ஷன் தான் ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷன் தான் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ டெம்பரரி ஃபேஸ் ஒன்லி So, it's not going to be permanent love. That's why it is. So, it is a passing information, inf- infatuation. Passing infatuation, and the infatuation, and the moham is going to go. That's why it's not going to be a crush. It's called crush. And the third word is dating. Dating is not in Indian culture at all. It's called Western culture. It's not in the IT sector. It's not in the corporate sector. அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை கொஞ்சம் காப்பி ஒர்க் பண்ணுறாங்க டேட்டிங்னா என்னென்னா பாயும் கேர்ளும் மீட் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள காம்பேட்டிபிளாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்குறது கேன் வி கெட் மேரீட் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் அது நடக்கிறோம் அந்த இடத்துல ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு காம்பேட்டிபிளாக காம்பேட்டிபிள்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒத்து போகுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்குள்ள மீட்டிங் தான் மீட்டிங் இன் பர்சன் ஆர் மீட்டிங் பை எலக்ட்ரானிக் மீடியா எது வழியாவது So, and the meeting between the boy and the girl is called dating for the purpose of, with the intention to get married. So, dating is called dating. So, dating is called dating. They find out, in Western culture, this is very common. They take a girl out uh, for dating to find out if she is compatible with you. So, that culture is not our culture. But that culture is creeping in. That culture is creeping in. Creeping is not the same as India. India is not the same. அப்படின்னு சொல் சொல்லலாம் டேட்டிங் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் பிரேக்கப் பிரேக்கப்னா முறிஞ்சு போகிறது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு உடன்பாடு ஒரு உறவு இருக்குது அந்த உறவு வந்து முறிஞ்சு போகிறது உறவு வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் இல்லாட்ட பாய் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு மியூச்சுவல் டிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் அதனால் ஒரு முறி முறிஞ்சு போய் பிரேக்கப் ஆகும் இது என்ன காரணம்னா people always come with the baggage baggage na avangalukku nu thanipatta swabham irukum adu modha meeting la avangalukku kandupidikka mudiyadu over a period of time avanga vande avangalude true colors avanga enna da apdi endu theriya varum apdi varumbodhe vande and the disagreement varradhukku chance irukku 
பிகாஸ் பீப்புள் கம் வித் த பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேக்கேஜ்னால் சாமான்கள் கொண்டு வர்றதில்ல அந்த மென்டல் அந்த ஒரு அவங்களுக்குள்ள மென்டல் இண்டிவிஜுவல் குவாலிட்டி அதை கொண்டு வர்றாங்க அது வந்து முதல்ல தெரியாமல் இருக்கு தெரிய வர தெரிய வரும்போது அது பிரேக் அப் ஆகுது முறிஞ்ச போகுது அப்படின்ட்டு ஃபர்தர் எக்ஸ்பெக்டிங் பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவ் நம்ம வந்து நம்ம அந்த பாய் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா இருப்பான்னு கேர்ள் நினைக்கிறதோ இல்லாட்ட அந்த கேர்ள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா இருப்பான் அப்படின்ட்டு பாய் எதிர்பார்க்குறதோ தப்பு எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல குணமும் இருக்கு கெட்ட குணமும் இருக்கு எவ்ரி எவ்ரி படி இஸ் அ பண்டில் ஆஃப் குட் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் பேட் குவாலிட்டிஸ் அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பேட் குவாலிட்டிஸ் கொஞ்சம் இருந்தா கூட அது ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய சுவாபம் இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா பிரேக் அப் ஆயிரும் முறிஞ்சு போயிரும் அப்படின்ட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆயிரும் டாக்ஸிக்னா ஒரு விஷம் கலந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஆகும் இல்லட்டா ஸ்ட்ரெயின்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆகும் இது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த டிஸ் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ரிலேஷன்ஷிப் ஏன்னா பரஸ்பரம் இல்லாமல் தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு பரஸ்பரம் இல்லாமல் இருக்கும் மனக்கசப்பு வந்துடும் அப்படி வரும்போது தே பிரேக் அப் அண்ட் மேரிட் கப்பிளில் மணி பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ மணி ப்ராப்ளம் ஆஃபன் மணி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃபன் லீட் டு மேரிட்டல் பிரேக் அப்ஸ் இது இருக்குது ஏன்னா நல்ல மே மணி டைட்டாக இருக்கும்போது கஷ்டங்கள் இருக்கும்போது அந்த ட்ரூ கலர்ஸ் வந்துடும் அப்போ வந்து பிரேக் அப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வேர்டு இஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேஸ் இஸ் கோயிங் ஸ்டெடி அதாவது ரெண்டு பேர் நல்ல மனசு ஒத்து போய் அப்படி ஸ்டெடியாக போகிறது அது வந்து கோயிங் ஸ்டெடி அப்படின்னு பேர் சீரான நிலையாக செல்வது அதுதான் கோயிங் ஸ்டெடி இஃப் டூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் ஸ்டெடி தே ஆர் ஹேவிங் எ லாங் அண்ட் ஃபேர்லி சீரியஸ் ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொமான்டிக்காக தான் இருக்குது ஒரு காதலாக இருக்குது அது கோயிங் ஸ்டெடியாக இருக்குது பிகாஸ் தே ஹேவ் டோட்டல் ஒரு மென்டல் மெச்சூரிட்டி இருக்குது தே ஹவ் டோட்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்குள்ள குறைகள்லாம் தெரிஞ்சாலுமே அவங்க இருக்கிறாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உறவு அது வந்து கோயிங் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் அது வந்து ஒரு இது தெரிஞ்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த் ஒன் விச் இஸ் ஆல்சோ கொஞ்ச குவைட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் நாலேஜ் கிவிங்காக இருக்குது எப்படின்னா வி ஷுட் நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் பெட்ரோதல் அண்ட் மேரேஜ் அண்ட் வெட்டிங் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு தெரியணும் என்கேஜ்மெண்ட்னா இட்ஸ் சம் சர்டிஃபை ரெண்டுமே என்கேஜ்மெண்ட் பெட்ரோதல் ரெண்டுமே தமிழில் வந்து நிச்சயதார்த்தம் தான் ஆனால் என்கேஜ்மெண்ட்டை விட பெட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் எப்படின்னா என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் அ an agreement to get married it's simply an agreement to get married whereas a betrothal is a formal engagement to be married in the betrothal la enna na or a function mari nadakum so they invite friends and relatives to attend the function so and the social acceptance kedachukirathu social acceptance na ellaru irundhu bless pandranga attend pandranga bless pandranga and the couple that is called betrothal சாதாரணமாக இருக்கிறது வந்து என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு பேர் ஸோ பெட்ரோதல் இஸ் மச் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் என்கேஜ்மெண்ட் அந்த சர்ச்சில் சில இடங்களில் அந்த என்கேஜ்மெண்ட் சாரி பெட்ரோதலில் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி கூட அது கான்ட்ராக்ட் கெட் மேரிட் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அது இருக்குது அந்த பழக்கம் ஸோ பெட்ரோதல் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் என்கேஜ்மெண்ட் பட் போத் ஆர் இன் ப்ராக்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஒன் அண்ட் த சேம் அது வந்து an agreement to get married or a contract to get married unwritten contract to get married abdin vechikala adu pre difference between wedding and marriage wedding is just a function wedding vande or rendu varuka kalyana nadakuna adukku vande and kalyana nadathila nerathila kalyana naalla nadakkoodiya function rituals irukkade homam idala pannuvaanga rituals irukkade neriya people la kooduvaanga avangalude blessings vaanguvaanga அது பிறகு ஒரு ஃபீஸ்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க விருந்து மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தேட் இஸ் வெட்டிங் ஸோ யூ கோ டு அட்டண்ட் அ வெட்டிங் ஆனால் மேரேஜுங்கிறது என்ன இட்ஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் த மேரேஜ் பிகின்ஸ் ஆஃப்டர் த வெட்டிங் அண்ட் அ மேரேஜ் ஆஃப் டூ பீப்புள் பிகின்ஸ் ஆஃப்டர் த வெட்டிங் லைஃப் லாங்காக இருக்கிறாங்க தேட் இஸ் கால்ட் மேரேஜ் அது பிரேக் அப் ஆகிற வரைக்கும் இருப்பாங்க இல்லாட்ட நிறைய இதில் நல்ல ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது ஸோ தேட் இஸ் கால்ட் மேரேஜ் இட் இஸ் நாட் ஒன் டே மேட்டர் இட் இஸ் அ லைஃப் லாங் a uh, lifelong commitment commitment between the uh, couple between the man and the um, uh, wife adu ulla commitment ku lifelong commitment ku per vand marriage and a wedding is nothing but a uh, function 
uh, attended by friends and relatives. Uh, they bless them and uh, one function mari nadakka kudiya da wedding. So you go to attend a wedding. You don't go to attend a marriage. Apdi solo kudal. Marriage engre da aunga life. Wedding engre da one function. So you go to attend a wedding, not to marriage. Ada unna terinci konga. So ipdi six words patroko. Ada detail da explain bani ta. Ipo one summary madhi aungalak solra. ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து ஸ்வீட் ஆர்ட் ஸ்வீட் ஆர்ட்னா அன்பே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அதுக்கு பிறகு க்ரஷ் க்ரஷ்னா ஒரு மோகம் ஒரு இன்ஃபேச்சுவேஷன் தான் அது வந்து டெம்பரரி தான் இட்ஸ் அ பாசிங் இன்ஃபேச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது வந்து டேட்டிங் டேட்டிங்னா ரெண்டு பேர் சந்திக்கிறது பேசுகிறது டிஸ்கஸ் பண்ணுறது மேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா இல்லையான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஸோ யோ ஹீ டேக்ஸ் சம்படி ஃபார் அ டேட்டிங் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இது வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் தான் இங்கேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேக்கப் பிரேக்கப்னா முறிவு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் முறிவுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்குது அதுக்கு பிறகு கோயிங் ஸ்டடி கோயிங் ஸ்டடினா ஒரு சீராக ஒரு ஆரோக்கியமான உறவு அதுக்கு வந்து கோயிங் ஸ்டடின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எங்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் பெட்ரோத்தல் பாட்டம் பெட்ரோத்தல் இஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் அ சுப்பீரியர் திங் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹையர் திங் தேன் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் மேரேஜ் அண்ட் வெட்டிங் அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா வெட்டிங் வந்து இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் அ ஃபங்க்ஷன் ஆன் அ பர்டிகுலர் டே மேரேஜ் இஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதாவது லைஃப் லாங் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த லெசன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு நினைக்கிறேன் இப்படி ஐ ஃபியூ திங் ஸோ அண்ட் இஃப் யூ லைக் த வே ஐ டீச் யூ ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் த திஸ் வீடியோ அமங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and to watch a similar educational videos please click the subscribe button to subscribe to my channel thank you very much and bye bye